ഹായ് ഗായ്സ് ദി ടൂൾ ഡെസ്ക് എന്ന ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മൊബൈലിലോ ലാപ്ടോപ്പിലോ നല്ല രീതിയിൽ റാം ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൽ വലിയ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നും നല്ല രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല കറൻ്റ്ലി നമ്മുടെ മൊബൈലിലെ റാം നമുക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നാൽ നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പിലെ റാം നമുക്ക് മറ്റൊരാളുടെ സഹായമില്ലാതെ ഈസി ആയിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഇതിന് നമുക്ക് പഴയ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റാം ആവശ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ ഒരു റാം വാങ്ങിയിട്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഒരു ലാപ്പാണ് ഞാനിപ്പോൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതൊരു ഫോർ ജി ബി ലാപ്പാണ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല ഫോർ ജി ബി എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കാണുന്നുണ്ട് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ലാപ്പാണ് ഞാൻ സിക്സ് ജി ബി ആക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതെൻ്റെ ഓൾഡ് ലാപ്ടോപ്പാണ് ഇത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാറൊന്നുമില്ല കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ റാമാണ് നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് റാം എങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന നോക്കാം ഈ ഒരു കട്ടിങ് വന്ന ഈ ഭാഗം നമുക്ക് അയച്ചെടുക്കണം ഇതിൻ്റെ സ്ക്രൂ അതിലൊരു സ്ക്രൂ ഉണ്ടാവും അത് നമുക്ക് അയച്ചെടുക്കാം അധിക നോർമൽ ലാപ്ടോപ്പിലും ഈ ഒരു ഏരിയയിലായിരിക്കും ഇത് റാം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഒന്നുമില്ല അതൊക്കെ ഞാനൊന്ന് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുത്തിരുന്നു വേറെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ റാം ഇത് ടു ജി ബി റാം ആണ് ഈ ഗ്രീൻ കളർ കാണുന്ന സാധനമാണ് റാം ഇതിനാണ്ട് ക്ലിപ്പുകൾ കാണാൻ പറ്റും ഇതുപോലുള്ള ഇത് മുകളിലുണ്ട് അവിടെ വേറെ സ്ലോട്ട് വേറെ റാം ഇടാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് ഈ ക്ലിപ്പ് ഇത് ഞാൻ അയച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് അല്ലേ ഒന്ന് അകത്തി കൊടുത്ത് ഇതൊന്ന് പതുക്കെ വലിച്ചാൽ ഇത് സാധനം കൈ കിട്ടും ഇതാണ് റാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അറിയില്ല ടു ജി ബി റാം ആണ് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എൻ്റെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലാപ്ടോപ്പ് ഞാൻ എടുക്കാം ഇതൊരു എച്ച് പിയുടെ ലാപ്ടോപ്പാണ് ഇതിന് ഞാൻ മുമ്പ് എടുത്തത് തോശിപ്പായിരുന്നു നോർമലി എല്ലാ റാമുകളും മിക്ക ബ്രാൻഡുകൾക്കും സപ്പോർട്ടഡ് ആയിരിക്കും ഇതിനെ കട്ടിങ് കാണാൻ പറ്റും പക്ഷേ സ്ക്രൂ കാണുന്നില്ല അത് മിക്ക ലാപ്ടോപ്പിലും ഈ ബാറ്ററി അയക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇത് ലോക്ക് ഒന്ന് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് നീക്കി കൊടുത്താൽ ഈ ബാറ്ററി അയക്കാൻ പറ്റും അതല്ലേ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി അത് നമുക്ക് മാറ്റിയേക്കാം ഇതും സ്റ്റാർ ആണ് സ്ക്രൂ നിങ്ങൾക്ക് ഒട്ടുമിക്ക ലാപ്ടോപ്പുകളും ഇതുപോലെ തന്നെ അയച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും എന്നാൽ ചില ആപ്പിൾ പോലെയുള്ള പി സികൾ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല അത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഇത് ഫോർ ജി ബി റാം ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടാവും ബ്ലൂ കളറിലാണ് ഇതും അതുപോലെ നമുക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു ലോക്ക് ഉണ്ടാവും അതൊന്ന് അടർത്തി കൊടുത്താൽ ഇത് നമുക്ക് കിട്ടും ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയത് ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്താണ് നമുക്ക് അവിടെ തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കാം മിക്ക ലാപ്ടോപ്പിലും രണ്ട് സ്ലോട്ട് ഉണ്ടാവും റാം ഇടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഞാൻ ഒന്നാമത്തെ സ്ലോട്ടിൽ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇത് ടു ജി ബി യുടെ റാമാണ് അതിനകത്തുള്ള ഫോർ ജി ബിയും ഇത് ടു ജി ബി റാം ആണ് ഇത് കൂടെ ഞാൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ചെറിയ ക്ലിപ്പിൽ ലോക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു ലോക്കേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലോക്ക് ചെയ്താൽ സംഭവം ഓക്കെ ആയി ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കേസ് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു ബാറ്ററി കൂടെ ഉണ്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ഇത് 
ഇങ്ങനെയല്ലേ ഇങ്ങനെയെല്ലാം തോന്നുന്നു ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ പ്ലേസ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതൊന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ബോട്ടിങ്ങിൽ ഇതിൽ കുറച്ച് സ്ലോ ആയിരിക്കും പേടിക്കേണ്ടതില്ല അടുത്ത റീസ്റ്റാർട്ടിൽ ഇത് നോർമലായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തോളും ഇതാ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതാ സിക്സ് ജി ബി റാം എന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇതാ സിക്സ് ജി ബി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല ഞാൻ ഒന്ന് ഉയർത്തി പിടിക്കാം ഓക്കെ ഇതാ നിങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ തൽക്കാലം ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നെക്സ്